пульт единой энергетической системы СССР. Здесь управляют мощными потоками энергии, распределяя и регулируя ее между республиками и областями нашей страны. 1 триллион 295 миллиардов киловатт-часов электроэнергии вырабатывает сегодня наша страна. Этот океан электричества питает заводы и фабрики, шахты и рудники, села и города. Идея создания единой энергосистемы была заложена планом Гойл-Ро в 1920 году. Но тогда это было далекой мечтой, путь который шел через строительство электростанций. 900 электростанций объединяет сегодня единая энергосистема СССР. Она стала реальным воплощением ленинской мечты о могучей и обильной России. И как актуально звучат ленинские слова. Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно. Разработанный по инициативе Владимира Ильича Ленина план Гойл-Ро был первым этапом на пути строительства социалистического народного хозяйства. Прошли десятилетия. Наша страна превратилась в могучую индустриальную державу. Намечая планы дальнейшего экономического развития нашей страны, партия поставила перед электроэнергетикой новые, грандиозные задачи – довести выработку электроэнергии до 3 триллионов киловатт-часов. Началось осуществление очередного этапа энергетической программы СССР. Биография этих людей выбрала многие важные события истории нашей страны. Иван Васильевич Камзин, комсомолец 20-х годов, строил магнитку. После Великой Отечественной войны восстанавливал Севастополь. В 50-х годах руководил строительством Волжской гидроэлектростанции имени Владимира Ильича Ленина. Герой социалистического труда. Александр Иванович Тимофеев, член партии с апреля 1917 года. Красногвардеец, штурмовавший Зимний дворец, участник строительства Волховской гидроэлектростанции. Для них Старые фотографии и кинокадры, рассказывающие о выполнении плана Гойл-Ро, это страницы их жизни. Осенью 1920 года нашу страну посетил английский писатель Герберт Уэллс. «Россия во мгле» – так назвал он книгу об этой поездке. О встрече с Лениным Уэллс рассказал в главе «Кремлевский мечтатель». Ему хотелось услышать от меня побольше моих впечатлений. Имею ли я представление о том, что уже делается в России, об электрификации? Дело в том, что Ленин, как подлинный марксист, отвергая всех утопистов, в конце концов сам впал в утопию, в утопию электрификации. Но осуществление таких проектов в России можно себе представить только с помощью сверхфантазии. Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицировано два района. Я спорил с ним, доказывая, что большевикам придется перестраивать не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа. Приезжайте снова 
через 10 лет и посмотрите, что сделано в России за это время, ответил он. Александр Иванович, что это очень интересно. 20-й год, когда мы узнали, я был секретарем комсомольской деревенской ячейки в то время, когда мы узнали, что... А мы это приняли, как ребятишки еще тогда, пламенно влюбленные в Ленина, в нашу революцию, как оскорбительно почти мечтатель. А мы только и думали, только и мечтали о том, что, я вспоминаю протоколы свои комсомольские, разбирали там такие-то такие дела, внизу, значит, секретарь комсомольской организации, такой-то, такой-то, понимаете, Иван Камзин, а внизу в кавычках, да здравствует мировая революция. Все мы бредили, все мы были влюблены в нашу революцию, шагающую дальше в мировую революцию. И надо, чтобы наша молодежь знала, с чего же мы начинали. Вот это очень важно, потому что и мы должны ее приучать к тому, что каждый вопрос надо смотреть в корень. С первых дней советской власти Владимир Ильич Ленин ведет большую работу по организации строительства отечественной электроэнергетики. В декабре 1917 года Ленин подписывает декрет о национализации первой московской городской электростанции. По его указанию организуются комиссии по обследованию источников энергии России. Владимир Ильич встречается с инженером-энергетиком Графтио и поручает ему подготовку строительства Волховской гидроэлектростанции. В наброске плана научно-технических работ Ленин предлагает образовать комиссию для составления первого плана реорганизации промышленности. Особое внимание он обращает на вопрос электрификации промышленности и транспорта, применения электричества в сельском хозяйстве. Начатые работы прервала гражданская война. К началу 20-х годов Красная Армия разгромила основные силы интервентов и белогвардейцев. Семь лет империалистической и гражданской войны принесли России такое хозяйственное разорение, какого не испытала ни одна страна мира. Многие заводы, фабрики, шахты были разрушены. Особенно жестокие страдания принесла война детям. Десятки тысяч беспризорных бродило по дорогам страны. Не хватало хлеба. Голод охватил целые районы. Еще продолжалась гражданская война, а на освобожденной территории уже велись восстановительные работы, закладывалась экономика первого социалистического государства. В этих неимоверно тяжелых условиях Ленин с гениальной прозорливостью увидел в электрификации мощное средство экономического возрождения страны. Прочитав в «Правде» статью Коржижановского об электрификации промышленности, Владимир Ильич в письме к ученому намечает грандиозную по масштабам и значению программу действий. «Нельзя ли добавить, — пишет Ленин, — план не технический, а политический, 
или государственный, то есть задание пролетариату. Примерно в 10 лет построите 20-30 станций на торфе, на воде, на сланце, на угле, на нефти. Через 10-20 лет сделаем Россию электрической. Надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10-20 лет. По существу в этом письме Ленин предлагал разработать единый план хозяйственного строительства, первый план экономического и социального развития страны. Для разработки такого плана 27 февраля 1920 года создается Государственная плановая комиссия по электрификации России ГОЭЛРО. В нее вошли ведущие ученые, инженеры, энергетики, строители, специалисты различных областей промышленности, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, всего более двухсот человек. Возглавил комиссию друг и соратник Ленина, крупнейший специалист в области электроэнергетики Глеб Максимилианович Коржижановский. Я несколько раз бывал у него, на его квартире. И я должен сказать тебе, что такое сильное впечатление от его посещения у меня, оно и до сегодняшний день не могло, не может выветриться, не может быть забыто. Я вспоминаю об этом посещении как о, о, о большом уроке для меня. В то же время о большом празднике. А в чем делается он? Вот какой урок. На пятый год строительства дали электроэнергию и на Урал, и в Москву. Это был большой праздник. Я приехал воодушевленный. Глеб Максимилианович говорит, слушай, ну расскажи же подробно, ты так здорово, образно рассказываешь. Только не спеши. И я начал эту повесть. Видимо, я настолько увлекся, он меня остановил, говорит, слушай, самолюбоваться не надо. Это было как ушат холодной воды на меня. Я остановился, как бы вздрогнул. Он говорит, а ты забыл сказать, ведь здания этой гидростанции нет еще. Нет, Глеб Максимилович. Ну так чего же говорить? -то? Ведь ты имей в виду, это же будет визитная карточка нашей страны, Куйбышевской гидроэлектростанции. Он разбирал огромное количество фотографий, которые я привез, и видел те недоделки, которые я не обратил внимания. Я встал и говорю, Глеб Ксенович, спасибо вам большое за урок, который преподал. Ну что ты, милок, какой там урок? Ты все-таки поезжай, расскажи, что был у меня, расскажи моих замечаний. Я был притихший, не бурлящий, не громко говорящий, не восхищающийся непрерывно, не поглядывающий часто на себя в зеркало. Вот какой. Приехал я на стройку, собрал партийный актив и рассказал по-честному о первом приеме Глеб Максимилович. Десять месяцев напряженной и трудной работы позади. И вот первый народно-хозяйственный план ГОЭВРО создан. Двадцать второго декабря 1920 года в Москве в Большом театре открылся восьмой Всероссийский съезд Советов. Обсуждение программы электрификации было главным вопросом работы съезда. План электрификации России Владимир Ильич назвал второй программой партии, дополняющей первую. 
политическую программу экономически. Делегаты в валенках и полушубках сидели в нетопленном полутемном зале Большого театра и, не дыша, слушали доклад о головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах революции, вступающей на путь творчества. На всю Россию прозвучали ленинские слова «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны». Планом Гойлро намечалось развитие всех отраслей промышленности, транспорта, сельского хозяйства на базе электрификации. Для этого в течение 10 лет предусматривал сооружение 30 электростанций в различных районах страны общей мощностью в полтора миллиона киловатт электроэнергии. И это в два раза больше, чем мощность электростанций до революционной России. Сразу же после того, как план Гойлро был принят, развернулись работы по притворению его жизни. Героизм строителей не уступал воинским подвигам времен Гражданской войны. Плохо одетые, подчас голодные люди работали с невиданным энтузиазмом. И трудности отступали перед их мужеством и преданностью общему делу. В июне 1922 года состоялось торжественное открытие первенца Гойлро Каширской электростанции мощностью 12 тысяч киловатт. Первая большая победа. Все новые и новые электростанции вступали в строй. И потянулись провода к городам и деревням нашей страны, меняя ее облик, быт, всю жизнь. Еще в грозные годы гражданской войны началось строительство нашей первой гидроэлектростанции – Волховской. Волховстрой – первая всенародная стройка. Заводы Петрограда послали сюда бригады рабочих. Было трудно, очень трудно, но строители, вдохновленные великой целью, победили. Генрих Осипович Графтио, главный инженер Волховстроя. Еще до революции работал он над проектором электростанции на Волхове. Его мечта, которая не могла осуществиться тогда, теперь стала реальностью. В декабре 1926 года Волховская ГЭС вступила в действие. Мне посчастливилось э, работать на строительстве Волховской гидроэлектростанции. Вот мы с вами смотрели кадры э, кинокартины. Вот мы видели как э, вместо вибратора э, танцуют, понимаете, танцует, люди, танцуют люди. Ведь это делали рабочие в нерабо... неурочное время. У нас был тогда по требованию рабочих 10-часовой рабочий день установлен, обязательный. Но после 10 часов люди шли э, вибрировать бетон. А сейчас мы имеем такие машины, что даже во сне никогда никому не снилось, что это может быть. Мы вот смотрели с вами 
картину, как шли земляные работы на Волхове. Мы видели что? Лопату, мы видели тачку, мы видели грабарку. Сейчас никто не знает, что такое грабарка. Начни ему говорить, он говорит, а есть что такое? А оказывается, это обыкновенная одноконная повозка, в которой нагружалась земля и вывозилась э, из котлована. А как вывозилась, интересно, Александр Иванович, я расскажу. Да. Я тогда работал техником, это был 1927 год, да. после окончания техникума. И я попал на работу, и вот э, мне дали, доверили большое количество лошадей, то одна упирается, одна брыкается, не идут никак. Тогда мне один дед посоветовал, говорит, слушай, знаешь что, привяжи у грабарки, который впереди идет, сено такой авоськи. И построили круг. Вот нужно было набросать такой, они двигались медленно, но непрерывно. Был такой грабарочный конвейер. Вот да, это еще помните вами... козу, помните? Да как же. Когда я был, таскали кирпич. Меня природа да. не обделила, как говорят, силой и здоровьем. Обычно 12 штук кирпича 12 на козе. кирпичей полагается. Знаете, сколько я носил? Да. 31. Ну, это вы богатые. Вот были. так. Вы Причем на богатые. третий этаж поднимал. Да, обычно... До этого я получал талоны ударника. Да. Ну, обычно давали двойной паек хлеба тем, кто перевыполнял. Вот. А сейчас, э, значит, у нас было на стойке даже такой эпизод. Не было продовольствия, ничего не было. И Генрих Осипович поехал к Владимиру Ленину. И в Овцике постанови... вынесли постановление выделить 5 тысяч пайков для волховстроя. Рабочих волховстроя. Для рабочих волховстроя. Как будто бы все вопрос решился продовольственный. И вдруг в один прекрасный день прекратили доставлять и продовольствие, и материалы. Значит, опять снова пришлось ехать к Графтеву. Генри Хощу, к Владимиру Ильичу. Поехали снова. И Владимир Ильич обязал все правительственные учреждения и предприятия, которые имеют отношение к волховстрою, в обязательном порядке относиться к снабжению волховстроя как главной военной стройки. Ну вот у меня есть, понимаете, выписка, а в 1923 году у нас была иностранная делегация на Волхове. Причем много разных было делегаций. И один из этих иностранцев очень хорошо сказал о том, как мы работаем. Он сказал так, я отказываюсь понимать, как вы работаете. Это не работа, а война. Вы работаете быстро, крепко поражаете сложнейшими техническими комбинациями, работаете с быстротой, которой завидует даже Европа. Вот так работали. Работали действительно ни одной секунды рабочего времени, не растрачивали ни на что другое. В марте 1927 года началось строительство Днепрогресса. За пять лет предстояло построить плотину через Днепр, гидроэлектростанцию, шлюзовые каналы, линии электропередач. Со всех концов страны ехала молодежь на строительство. Даешь не прогресс, стала девизом тех лет. Громадный объем работ и сжатые сроки требовали небывалых усилий. Строительство шло днем и ночью. На ряде участков днепростроевцы добивались невиданной производительности труда. И вот последняя бадья бетона. Первого мая 1932 года Непровская ГЭС дала промышленный ток. Ей присвоили имя Владимира Ильича Ленина. К этому времени план Гойлро 
был уже значительно перевыполнен. Наша страна превращалась в мощную индустриальную державу. Советский народ выстоял и победил. Фашизм был разгромлен. Расстояние от Волхова до Куйбышева очень большое. Страна наша бы стала могучей. Несмотря на то, что разорила нас война, несмотря на то, что почти 70% электростанций были разрушены, страна из пепла вставала в разоренную немецким фашизмом, понимаете, в этой проклятой войне. Я должен сказать, что, ну что ж, 1950 год, это пять лет всего после войны. Да. Но мы уже были вооружены. Во-первых, на каждого рабочего было уже 4,7 киловатт. Было лошадиных сил не одна. Вооружение наше было более сильное. Было такое огромное желание попасть на строительство, я в течение двух лет получил 78 тысяч писем. Они великолепны. Во-первых, люди, не только мы, строители, были влюблены в это строительство, в это детище коммунизма, понимаете, но это вся страна наша. Возводили Куйбышевскую гидроэлектростанцию почти 400 предприятий нашей страны, крупнейших предприятий. Ведь участвовал почти 60 тысяч человек. Правый и левый бельгий. Можно много было рассказывать о строительстве, много у меня интересных эпизодов. Я несколько даже их написал насчет этого дела, где я написал, это и есть счастье, книжка моя называется. Издала ее молодая гвардия. Это я тебе скажу, я был влюблен в это, в это дело в эту стройку. Я самый главный влюблен был в людей, которые меня окружали. Я в этой, в этой книге славлю труд, время, в которое мы живем, то, что мы сделали в этот короткий промежуток времени. Наше время, время строек гигантов электроэнергетики. Крупнейших в мире Красноярской и Саяно-Шушинской ГЭС, тепловых, атомных, приливных и солнечных станций. Следовательно, притворяется в жизнь ленинская формула созидания. Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны. «За нами придут другие люди», – писали члены комиссии Гойлро, которые в более спокойное время, с более совершенным запасом сил и средств смогут продолжить наш научный анализ – исправить наши ошибки и развернуть более широкие перспективы. Наша работа только начало.